আমাদের দেশে মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে আমরা এক সময় খালে বিলে হাওড় থেকে যে মাছ পেতাম সেটা দিয়ে আমাদের চাহিদা মিটত কিন্তু সেটা আসলে ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল কিন্তু বিগত কয়েক দশকে দেশে বিজ্ঞানীরা সম্প্রসারণ কর্মীরা এবং অগ্রসর খামারিরা চেষ্টা করে দেশে মাছের উৎপাদন বাড়িয়েছেন এখন আমরা মাছের যে সরবরাহ পাই সেটির অধিকাংশই আসে চাষকৃত মাছ থেকে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই মাছের চাষ কিন্তু সম্প্রসারিত হয়েছে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ একটি সমৃদ্ধ এলাকা এর প্রধান কারণ হচ্ছে পাশে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণে এলাকাতে প্রথম অবস্থায় মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে কিছু অগ্রসর খামারি চেষ্টা করেন মাছ চাষকে একটি পেশা হিসেবে বিকশিত করার এবং তার ফলশ্রুতিতে মুক্তাগাছা ত্রিশাল এবং ভালুকা অঞ্চলে মাছের চাষ সম্প্রসারিত হয় আমরা আজকে এসেছি ভালুকাতে সেখানে মাছ চাষের কিছু কার্যক্রম দেখাবো তবে তার আগে আরেকটি কথা আমরা জানি যে এই সময় মাছ চাষ করতে গিয়ে নিরাপদ মাছ উৎপাদনটা একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছে কারণ বলা হচ্ছে যে মাছ চাষ করতে গিয়ে যে খাদ্যগুলো ব্যবহার করা হয় সে খাদ্যের কারণে মাছের ভেতরে এমন কিছু উপাদান থেকে যায় যে উপাদান জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ কিন্তু ভালুকাতে আজকে আমরা যে খামার দিয়ে এসেছি সে খামারটি নিরাপদ মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করেছে আমরা আজকে সেই কার্যক্রমটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আমরা এসেছি ভালুকা উপজেলার ধিতপুর গ্রামে চমৎকার একটি অর্গ্যানিক মাছ খাবারে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ধিতপুর গ্রামে এই চমৎকার জলাশয়টির আয়তন প্রায় এগারো একর স্থানীয় উদ্যোক্তা আরমান মীর যিনি একসময় মাছের চাষ করতেন তিনি পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করার জন্য এই জায়গাটিকে ইজারা গ্রহণ করেন তার সাথে যুক্ত হন আরেকজন প্রগতিশীল উদ্যোক্তা ডক্টর শামসুল বাড়ি যিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন কলেজ শিক্ষক কিন্তু কৃষির প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে তিনি কাজ করেন তাদের দুজনের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে চমৎকার এই মাছের খামার এখানে মূলত কার্প জাতীয় মাছের চাষ করা হয়েছে দু সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত এই খামারটি চমৎকার সাফল্য প্রদর্শন করেছে কারণ এখনই এখান থেকে মাছ ধরা হচ্ছে এবং সে মাছগুলোর যে ওজন তাদের যে গ্রোথ তাতে বোঝাই যাচ্ছে এ মাছগুলো আসলেই চমৎকার সাফল্য প্রদর্শন করছে এবং খামারটিকে লাভজনকভাবেই নিয়ে যাবে এই খামারের জন্য পোড়া সংগ্রহ করা হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাছাড়া পোনা সংগ্রহ করা হয় মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এবং কিছু পোনা সংগ্রহ করা হয় হালদা থেকে এখানে যে প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতা সেগুলো খামারিদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের প্রযুক্তি তারা উদ্ভাবন করেছেন তারা নিজেরা খাবারের মিশ্রণ তৈরি করছেন তারা কম্পোস্ট তৈরি করছেন তারা এখানে কিছু সীমিত পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করছেন সেটি মাছের খাদ্য উৎপাদনের জন্য যেগুলো কাজে লাগে এবং তার মধ্য দিয়ে তারা খাদ্য খরচকে কমিয়ে এনেছেন প্রতি কেজি মাছ উৎপাদনে তারা বিশ থেকে তিরিশ টাকা সাশ্রয় করেছেন কারণ এই খাদ্যটি তারা দোকান থেকে না কিনে সরাসরি নিজেরা উপাদানগুলো সংগ্রহ করে মিশ্রণের মাধ্যমে ব্যবহার করে থাকেন তারা আশা করছেন এই খামারে এবছর প্রায় চল্লিশ টনের মতো মাছ উৎপাদন হবে তাদের যে ষাট সত্তর লাখ টাকার মতো খরচ হবে সেখান থেকে তারা প্রায় এক কোটি টাকার ওপরে মাছ বিক্রি করতে পারবেন এবং তার নমুনা ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে এই খামারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা প্রয়োগ করেছেন ভার্বি কম্পোস্ট এবং তার সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য সার তার ফলে হয়েছে কি এখানে মাছের জন্য যে ধরনের শেওলাগুলো বেড়ে ওঠা দরকার যে ধরনের জু প্ল্যাংটন তৈরি হওয়া দরকার সেগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং সেগুলো গ্রহণ করে মাছ তার যে বৃদ্ধিটি সেটি অব্যাহত রাখতে পেরেছে সামান্য কিছু কার্বোহাইড্রেটের দরকার হয় সেটি তারা মিশ্র খাবার সাপ্লিমেন্টারি ফিড দিয়ে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন আমরা কথা বললাম এই দুজনের সাথে আমাদের সাথে আছেন 
জনাব আরমান মীর যিনি এই খামার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করছেন এবং আছেন ডক্টর শামসুল বারি যিনি মূলত প্রযুক্তিগত জ্ঞান নিয়ে এই খামারের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা তাদের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করি আরমান সাহেব আপনি আমাদেরকে বলেন যে এখানে কত রূপ জায়গার মধ্যে আপনি খামার করেছেন এখানে আমরা সাড়ে এগারো এগারো জায়গার ভিতরে আমরা সাড়ে এগারো একর এবং এখানে এর আগে কি মাছ চাষ হতো এর আগে মাছ চাষ হতো পাঙ্গাস করতো কিন্তু আমরা নতুন করে নিছি নেওয়ার পরে দেখা কার্প করতেছে কার্প কার্প করছেন তো কীরকম মনে করছেন যে এখানে যে মাছ চাষ করতে গিয়ে আমাদের এখানে তো নানাজন নানা রকমের জ্ঞান প্রয়োগ করে নিরাপদ মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের জ্ঞান এখানে কাজে লাগাচ্ছেন আমরা সাধারণত ডিম থেকে শুরু করে মাছ মার্কেটিং পর্যন্ত নিজের নিজস্ব মাধ্যমে আমরা উৎপাদন করে থাকি যেমন এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা রেনো কালেকশন করে সেটাকে আবার পুকুরে দিয়ে তৈরি করে এটাকে আবার দুশো তিনশো গ্রাম করে তৈরি করে এই জায়গায় দিই দিয়ে তারপরে এই জায়গা থেকে মার্কেট মার্কেট জাত করে তার মানে আপনি বলছেন যে পোনার জিরো থেকে যখন আপনি চাষ করছেন এবং পরবর্তী যখন পরিণত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকছে এবং আপনি কোনো রকমের ক্ষতিকর উপকরণ ব্যবহার করছি না আমরা খাবার যে মাছের আমরা খাবার দিচ্ছি সেটা হলো বার্মি কম্পোস্টের সাথে সমন্বয় করে আমরা খাবার দিচ্ছি যা মানুষের শরীরে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতির কোনো কারণ নেই সম্পূর্ণ অর্গানিকভাবে আপনার মাছের বৈশিষ্ট্য কী আমার মাছের বৈশিষ্ট্য এটা অল্প দিনে বড় হবে খাইতে সুস্বাদু হবে দেখতে সুন্দর লাগবে এখানে কতটুকু মাছ উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন আমরা এবছর প্রায় চল্লিশ টনের মতো মাছ উৎপাদন হবে আশা আশা করছেন তাদেরকে আপনার খরচ বাদ দিয়ে আপনার মোটামুটি মুনাফা হ্যাঁ মুনাফা ধর খরচ বাদ দিয়ে আমাদের প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা থাকবে মুনাফা থাকবে মুনাফা থাকবে তো এমনি আপনারা যে নতুন পন্থাটি অনুসরণ করছেন তার ফলে কি এলাকায় কোনো রকমের মানে বার্তা যাচ্ছে কিনা কারণ অনেকে তো অনেকে তো অনেক রকমের জ্ঞান ব্যবহার করেন আপনাদের জ্ঞানটিকে তারা কীভাবে দেখছেন আমাদের এই 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 প্রোগ্রাম বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে দেখতেছে দেখার পরে ওরা খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে খাবার কালেকশন করবে কিভাবে আমরা করতেছি প্রশ্ন করে আমরা আনসার দিচ্ছি ওদেরকে আমরা বলতেছি এইভাবে করে এইভাবে করলে মানুষের শরীরে রোগ বেলায় হবে না না হওয়ার ক্ষেত্রে মাছ সুন্দর হবে দেখতে ভালো লাগবে খাইতে সুস্বাদু লাগবে এবং নিরাপদ নিরাপদ মাছ পাবে আপনার দিতে পারেন খুবই চমৎকার কথা আরমান সাহেব আমরা এবার কথা বলছি ডক্টর শামসুল বাড়ির সাথে ডক্টর শামসুল বাড়ি কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিক্ষক তিনি ধামরাই সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এবং তিনি ভার্মি কম্পোস্ট নিয়ে কাজ করেন তার ছাত্রদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম তিনি ধামরাইতে পরিচালনা করেছেন সেটা আমরা দেখেছি এইখানে তিনি বাণিজ্যিকভাবে একটি খামারের সাথে যুক্ত হয়েছেন কারিগরি জ্ঞান নিয়ে আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আপনি যে কারিগরি জ্ঞানটা আয়ত্ত করেছেন নিজের জীবনে ভার্মি কম্পোস্ট করে এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড করে সেইটি এই মাছের খামারের সাথে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারছেন যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো সাধারণত ইউজ করা হয় আমরা চেষ্টা করছি যে প্রাকৃতিক উপায়ে যে মাছগুলো তৈরি করা অথবা প্রাকৃতিক উপায় যদি পুকুরে প্রচুর পরিমাণ খাবার তৈরি করা যায় আমরা যে মাইক্রোয়ালগার কথা বলি জিওর কথা বলি টিভি ফিক্সের কথা বলি আটিমার কথা বলি তাহলে ওইগুলো যদি মাছ খায় তাহলে তার প্রোটিনের সোর্সটা অর্থাৎ তার যে চাহিদা আছে প্রোটিন দিয়ে সে বিট করতে পারবে আর হয়তো কিছু সাপ্লিমেন্টারি রাখতে পারে তার পেট ভরানোর জন্য যে কোনো খাবার দিয়ে ভাত খাওয়া হতে পারে খিচুড়ি খাওয়া হতে পারে কুড়া খাওয়া হতে পারে আটা খাওয়া হতে পারে তাহলে আপনি যেটা দেখছেন যে আপনারা যে এখানে তাদের কি খাদ্য খরচ কমছে আপনাদের খাদ্য খরচ তো কম অনেক কমে অনেক কমে মানে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যখন শুরু করলাম মার্চ মাসে বিয়াল্লিশ দিনের যে রেজাল্ট এটা আমি কখনো দেখি নাই এটা আমি কাজ করছি এক্সপেরিমেন্টের আমার ছাত্রদের সাথে যে কাজগুলো করছি তাতেও বেড়েছিল কিন্তু ওই সময় মানে অত্যধিক বৃদ্ধিটা ঘটছিল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে কিছু কার্পের পোনা এসে ওই বৃদ্ধির হারটা কমে দিছে কিন্তু আমার যে টার্গেট ছিল যে এটা সম্ভব এবং সেটা সম্ভব এবং এখন পর্যন্ত যে গ্রোথটা আছে সেটা আপনার যদি কেউ বলে যে প্রফিট মার্জিনকে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে তা করবে না তার মানে আপনি বলছেন যে আমরা সাধারণত যেগুলো কৃত্রিম খাদ্য দিয়ে সিনথেটিক খাবার দিয়ে যে মাছের প্রফিটেবিলিটি আনি তার তুলনায় এগুলো দিয়েই সেই প্রফিটেবিলিটি আনা সম্ভব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে যেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা ছাত্রদের আমরা বোঝাবো যে এইভাবে তোমার কর্মের সংস্থান হতে পারে সাধারণ মানুষ যারা মাছটার সাথে যুক্ত আছে তাদের বলবো এভাবে করা যেতে পারে তাহলে নিরাপদ খাদ্যের যে স্লোগানটা অথবা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে সেই নিরাপদ খাদ্যটা পাবো ঠিক একইভাবে আমরা সেই যখন সিনথেটিক হরমোনগুলো ইউজ করা হতো আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার কথা বলি সেখানেও মানুষ তো
मानुषर शर मोटे सहायक ना जो परवर्ती से रोग बलैन बाढ़े धीरे धीरे और रोगगल तो जटिल और कठिन एवं ये तो सरानो सम्भव ना आप जो ये माछ चाष करी तो हमें ये रोग बलैगल होना हाँ बेटा खूब ही चमत्कार कथा बोले और हमें आशा करब जो अपन अभिज्ञता से अभिज्ञता यार कृषक खामारी ता जो ग्रहण करें ये देखे जो अन्को उद्योता उत्साहित हन निश्चय वही निरापद खाद्य उत्पादन निरापद माछ उत्पादन क्षेत्र में आक धाप आगाते मन हम अपने साफल्य कमना करी और चाहिए अपना सामने दिखे और नतून नतून अभिज्ञता दिन और तरह माध्यम देश उपकृत हो अपने के धन्यवाद आसल कथा हे निपद खाद्य उत्पादन करते गपद माच उत्पादन करते गर्जेस्त काँचा मालगलो दरकार उपकरणगुलो दरकार व्यवस्थापनागुलो दरकार सेगल निरापद रखार व्यवस्था करते हैं एखे जमन खूब चमत्कार भाव पानी व्यवस्थापना एखे जमन परेश तैरि एयरटर व्यवहार कर डिजल्व अक्सिजें परमाण बाढ़ाना हो आर एक ही साथ जैव सार प्रयोग कर पानी जे मान से रक्षा कर एखे जो श्यावला गजान जो हाटटी से नियंत्रण पशापी जाल दिए माँ टे मेर जो घनत्व से मेनटेन कर चेष्टा तर फलेखने जो मेर उत्पादन से कांखित मात्रा होधारण भावे उच्च मूल्य खबर व्यवहार कर कृत्रिम सिन्थेटिक खाद्य व्यवहार कर जरा मेर चाष कर ता जे परिमाण मुनाफा अर्जन करें ये माँ क्यों सरकम ही मुनाफा अर्जुन इंगित दे अथच ए माछटी तुलनामूलक अनेक बस निरापद और अनेक बस पुष्टिकर उद्योक्ा मन करें अतए ए धरण ज्ञान के जो सठीक क्जे लगाते परि कृषि जिस समस्त उद्भवनागुलो से जो प्रयोग करते जैविक पंथागुलो के जी सत्यार अर्थे निजे खामारे प्रयोग करते अवश्य माच चाषर क्षेत्र और एक धरण नतून धारा जुक्त होरापद माच उत्पादन क्षेत्र में एक बड़े अवदान रखे हमें जान खाद्य हमें एक अपरिहार्य उपादान खाद्य हमारे शर बृद्धि घटा मगजर मध्य नाना रकम क्रिया करे नाना रकम प्रवृत्ति घटा रोग प्रतरोधक क्षमता बाढ़ा कितु अनेक समय खाद्य हमें निजे अखाद्य परिणत कर फिली हमें खाद्य के एम भाव उत्पादन करी से खाद्य और पुष्टिर कारण है ना खाद्य बरम समस्या सृष्टि खाद्य नहीं अनेक समय संकटे थकी शंकित थी बर्तमान समय इसे क्योंकि बला हे माछ उत्पादन क्षेत्र प्राणीज आमिष उत्पादन क्षेत्र क्योंकि नाना रकम चैलेंज रही है और बला हे से माच पालने व प्राणीज आमिष उत्पादने जिस समस्त खाद्य व्यवहार कर फले मानुषर जो ये खाद्य निरापद थकना से क्षेत्र में जरा ना कि एखे निरापद माच उत्पादन कर ता क्यों एक चमत्कार उदाहरण तैरि कर चमत्कार उदाहरण मध्य दिए निरापद माच पाँदपद माच निश्चय पुष्टि चाहिदा पूरण करते पर रोग प्रतरोधक क्षमता के बाढ़ाते पर जीवन के समृद्ध करते पर एखे जे साफल्यटी हमें देखते पे साफल्यटी अन्नत्र छड़े जा प्रत्याशा करी और सफलतार धाराते माछ चाषर क्षेत्र में एक नतून जुगे सूचना करी आज ए पर्यत सकल के शुभे जानिए आगामी अनुष्ठानगू देखार आमंत्रण जानिए शेष कर सकल के धन्यवाद